ഹലോ ബി ബോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത്ര ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്താലും ചില അടുക്കി പെറുക്കലുകൾ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണതിന് മുന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് കാലിയാക്കി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇനി കുറേ നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലാസ് ഷെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കിച്ചൻ്റെ സിങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടോ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം ഇനി വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ സ്പഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പഞ്ചാണ് ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ പാത്രം കഴുകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഹാഷായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒത്തിരി സ്ക്രാച്ച് വരുത്തണ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഐസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ കളയുവാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകവും നമുക്ക് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അകമ്പാകം വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വിനാഗിരി വെള്ളത്തിൽ ക്ലോത്ത് മുക്കിയിട്ട് ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടവലോ എന്തോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അത് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയുടെ അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലോ ചീത്ത സ്മെല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും ചില അഴുക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വിനാഗിരിയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് പോകാൻ പാടുള്ള വല്ല കറകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജും ഫ്രീസറും നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തൽക്കാലം തുറന്ന് തന്നെ വയ്ക്കാം അടച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലോ ഈ സമയത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് വീട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷെൽഫ്സിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം കൂടിയിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റി ഇനി നമുക്കിത് പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തുറന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അടയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് വെജിറ്റബിൾസും ബാക്കി സാധനങ്ങളും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോക്സുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ബോക്സുകളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ആദ്യം റൗണ്ട് ഷേപ്പുകളിലുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ബോക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് റൗണ്ടിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് സ്പേസ് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം നന്നായി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം പല സ
പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയുണ്ട് മല്ലിയില നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് മുറിച്ച് മാറ്റുക എന്നിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം കുറഞ്ഞ് കളയുക കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ടോ ഒപ്പി മാറ്റുക കാരണം വെള്ളത്തോട് കൂടി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലയാവില്ല പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും മോസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പേപ്പറിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബോക്സിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലോ സൂക്ഷിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ സിപ്ലോക്ക് ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അമ്പത് ദിവസം കിട്ടില്ലേ അതിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം കെട്ടി വെച്ചാലും മതി ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചാലും മതി വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ മത്തങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമുണ്ട് അതും അതേ കട്ട് ചെയ്ത് കഷ്ണമായതുകൊണ്ട് തുറന്ന് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പം വരില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ റാപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദിവസം മത്തങ്ങ ചീത്ത ആകാതെ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ ചോറുണ്ടല്ലോ ഈ ചകിരി പോലെ കാണുന്നത് അതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചൊരണ്ടി മാറ്റുക ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ മത്തങ്ങ കേടായി പോകില്ല ഇതിപ്പോൾ റാപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് അഴിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയായാലും യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ കറിവേപ്പില നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇലയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ പുളിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം വെക്കാതിരിക്കാം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ബെറ്റർ എപ്പോഴും സ്റ്റീലും ഗ്ലാസ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സാധനം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിലും ഏത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ഫ്രിഡ്ജിലാണോ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മയണൈസൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ബോർഡ് മയണൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വട്ടം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഒരു വട്ടം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ മസാലപ്പൊടികൾ അതേപോലെ തന്നെ തേൻ നെയ്യ് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഞാനതൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല തേനൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പുറത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കേടാവാതെ ഇരുന്നോളും നെയ്യും അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോക്സ് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സിപ്ലോക്ക് ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പോളിത്തീൻ ബാഗ്സോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്പേസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റ് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള മാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈ ബോക്സസ് എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് അധികം വൃത്തിയായിട്ടാവാണ്ട് കിട്ടും ഞാനങ്ങനെ മാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ടപ്പർ വെയർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന കറികൾ അതേപോലെ തന്നെ ചോറൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കില്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഏകദേശം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസർ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫ്രീസറിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ മാത്രം ഒത്തിരി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഒത്തിരി ചെറി
അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊള്ളാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ എന്നാലും ഞാനിത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം